El poder político que ha amasado Enrique Alfaro en Jalisco no solo se vio expandido estas elecciones con la obtención de la gubernatura, también con un enorme salto en la cantidad de jaliscienses que serán gobernados por ayuntamientos bajo su mismo control. Según las mediciones que arrojaba ayer el PREP, 68 de los 125 municipios de Jalisco podrían quedar sujetos a las órdenes de Alfaro y su grupo, mismos que concentran el 86.4% de la población estatal. Estas cifras están considerando, primero, que el MC, que responde enteramente a la voluntad alfarista, podría gobernar 22 municipios con el 53.9% de los jaliscienses. Y segundo, que hay otros 46 municipios que podrían ser regidos por gobiernos del Frente que formaron MC, PAN y PRD, donde la voz de Alfaro probablemente terminará por imponerse, con el 32.5% de la población estatal. En cambio, en las elecciones de 2015, el MC había obtenido solo 24 alcaldías, con el 63.4% de los jaliscienses. En diputaciones locales, el mandato alfarista podría quedar respaldado con 16 escaños por mayoría relativa de 20 totales, 5 del MC y 11 del Frente. En las elecciones de 2015, el MC había obtenido solo 9 diputados por mayoría relativa, aunque ya con los de representación proporcional, subió a 14 de 39 totales. Otro cambio potenciador del alfarismo es que contará con un par de senadores, y por si fuera poco, de los 20 diputados federales por Jalisco de mayoría relativa, se perfilan 17 para el frente. En esta legislatura, MC tuvo 10. 